다다다다 다 다. 소화기. 제가 원래 커피를 타왔었는데 커피가 저기 뒤에 트렁크 쪽에다가 제가 뒀던 거예요. 졸음 쉼터에서 쉬고 요 커피 뒤에서 가지고 왔어요. 하, 왜 가지고 왔다는 말을 하면 바로 한잔 마셔야 될것 같은 그런 <웃음> 압박감이 있죠? <웃음> 뜨거운데? 여러분 안녕하세요. 다봉입니다. 이 안에 있는 짐을 지금 살짝 의자 앞으로만 옮기고 그리고 바로 카메라 켰어요 오늘 날이 엄청 흐리거든요 그래서 지금 랜턴을 하나씩을 다 켜주고 있는데 여기가 뷰가 좋다는 캠핑장이었어요 이쪽이 뭐 명당이라던데 거기는 이미 다꽉 찼고 저는 여기 한단 아래인데 사람이 없어가지고 이쪽으로 예약을 했습니다 랜턴을 다 켜주려고요 <웃음> 안녕하지나 이거 보이시나요 여러분 <웃음> 제가 요것만 지금 추가해서 지난번하고 좀 다르게 해 놓은 거고 여기 창문에 이 부직포 있거든요 제가 그냥 부직포 사 가지고 여기에 맞춰 가지고 잘랐어요 조금 여유 있게 해서 요 사이 구멍에다가 그냥 넣어 버렸거든요 고정 되던데요 <웃음> 제가 이빠에 상다리 연결한다고 했잖아요 집에서 가지고 온 테이블을 사용을 할 예정이어서 얘는 오늘은 사용해보지 않을 예정입니다 여기다가 뭐짐 놓거나? 아닌데 애매한데 이게 상다리를 해야 효율이 높고 아니면 제가 여기 중간에서 자꾸 얘기하고 막 하니까 고민의 시간을 갖고 돌아오도록 하겠습니다. 날이 흐린데 비나 왔으면 좋겠구만. 제가 그때 차크닉 왔을 때랑 또 1박 2일 짐으로 캠핑을 올 때랑 또 완전 짐이 다른 거예요. 그래서 생각보다 제가 쓸데없는 걸또 많이 들고 왔더라고요. 결론은 집에서 들고 온 테이블이 있는데 그거는 필요가 없고 제가 제작한 테이블로 캠핑을 하는 게이 공간 효율성에서는 바람직한 것 같아요. 그래서 상다리를 이번 캠핑이 끝나면 집에 가서 달도록 하겠습니다. 오늘 가져와서 달 거예요. 여기 우드하고 어울릴 것 같아서 집에서 놀고 있던 큐브 가지고 왔거든요 아 그리고 제가 여기 지금 고구마 쪄 먹으려고 했는데 여기 원래 스댕 뚜껑이 따로 있어요 그거를 안 가져왔는데 그냥 이대로 끓여도 끓여질까요? 아 그냥 쪄 그냥 끓여버릴까요? 이게 없는데 물에다가 넣고 배고파서 좀 먹고 싶어요 위로 덮어 이거라도 진짜 바보 같아요 제가 방금 여기에다가 집에서 놀고 있던 그냥 이 골이 있었는데 이거 테이프로 붙였거든요 이거를 여기 나중에 이런 거 걸어주면 이쁠 것 같아가지고 나중에 걸고 그 다음에 그 일산화탄소 경보기 이거 걸을게요 어 가스도 하나만 가지고 와서는 안 됐던 거 아닐까? 나좀 슬퍼지게 하네 아 이게 뚜껑만 없어도 진짜 쪄지는 건데 
나 부탄가스도 하나인 것 같아가지고 지금 불안하거든요. 지금 이렇게 끓이고 있어요. 호일 좀 얻어왔어요. 뚜껑. 아 그리고 저 맥주 매점에서 맥주도 사왔어요. 떨어져가지고 아휴 정말 진짜 제가 너무 약간 좀 설레었는지 쓸모없는 것도 막 챙기고 또 필요한 거는 또막 부족하게 가져오고 지금 약간 멘붕이었었거든요 근데 막 매점 가서 맥주도 한캔 사오고 또 호일도 얻어오고 뭐 이러니까 괜찮아요 이제 별거 아닌 것 같고 멘붕이죠 먹을 것 때문에 멘붕인 거예요. 될 음, 소식이 없어. 이렇게 완전히 덮어버렸습니다. 여기서만 살짝 나오네. 아니네. 뚜껑을 이렇게 막아도 엄청나게 연기가 <웃음> 나오네. 젓가락, 젓가락. 와인 높은 애건 꼭 가지고 다니니까. 가위. 히히. 에이, 고구마 한번 하기 어렵네. 고구마 괜히 가져왔네. 괜히, 괜히. 고구마 맛있어요. 역시 고구마 맛있네. 이 커피가 약간 그 바닐라 우유 같은 그런 파우더? 그거랑 좀잘 어울리네요. 우유 같아. 단 우유. 여기에 여러분 알전구를 달까? 그 생각도 했거든요. 조명이 조금 차 안에서는 많으면 많을수록 좋아가지고 근데 약간 알, 알전구나 이런 거 제가 캠핑할 때 거의 사용 안 하잖아요. 그러니까 제 취향은 막 아닌데 오늘 날도 흐리지만 차 안에는 낮부터 조명이 필요한 것 같아요. 지금 이 정도 계속 켜놓으면 막상 밤 되면 랜턴들 다 꺼져 있는 거 아닌지 몰라. 아, 물배 찼어요, 물배 차. 
커피 마셔 물 마셔 녹용 마셔 음. 저는 여기서부터 여기까지의 길이가 안 나와요 그래서 여기가 이렇게 위에 올라오거든요 그래서 그 부분을 펴줘야 이렇게 머리를 대고 잘수 있습니다 제 키에 그게 맞아요 어 근데 급 졸려가지고 지금 제가 이거 부직포 <웃음> 여기도 잘라가지고 이거 만들었거든요 그래서 얘도 좀 넉넉하게 만들어서 이 사이로 이렇게 끼우면 그냥 싹 들어가긴 해요 그래도 하는 게 조금 더 고정력이 높아지니까 저희 아빠가 진짜 이런 거 꼼꼼하게 잘하고 저는 손재주나 막 이렇게 하는 거나 이런 거는 좀 남들보단 잘하는 거 같은 거는 닮았는데 꼼꼼하지는 못해요 저는 그냥 부직포 쿠팡에서 그냥 이거 펠트지 사가지고 샀다 그죠? 오! <웃음> 여러분 어때요? 완벽하죠? 여기도 이제 똑같이 하면 돼요 맞는 것 같아요 뭐든 대충 구멍을 좀 작게 뚫어 그래서 타이트하게 꼭 집어넣으면 은 큐방 막는 거는 무슨 짝대기 같은 거 하나씩 해서 해주면 되니까 이 정도에다가 그냥 하나 더 해주면 될것 같아 됐어 여기는 이제 그 전선이랑 이것 때문에 이러니까 막 엄청 잘 만들거나 막 그러진 않아도 되잖아요 트렁크만 없고 가림막은 다 있는 거거든요 별로 생각 없었는데 밤 되니까 너무 허전한 것 같아요 알정구 있으면 더 이쁠 것 같아 뒤에 하겠습니다 집에 다 있어요 가져와야겠다 다음번에 할 때는 점점 하고 싶은 거랑 뭐 이런 게 조금 조금씩 생겨 이거 뜯어지면 어떡하니 너 알정구는 하는 걸로 막 지금 막다 익숙하지 않아서 엄청 편하거나 그러진 않거든요 촬영하는 것도 제가 이제 이 거리감이나 이런 것도 아직 좀 낯설어 가지고 발뮤다는 바로 지금 충전 중입니다 여러분 <웃음> 낮부터 켜놨더니 내가 그럴 줄 알았어 여기가 화장실이랑 개수되어서 이 사이트에서도 듣겠어요 <웃음> 이쪽 올라와서 그냥 캠핑장이라 밖에다 신발 둬도 되고 그래서 편하네요 내가 근데 트렁크 문 열고 있으니까 확실히 화장실 왔다 갔다 하는 게 바로 제 밑에 칸이라 다 보이거든요 좀 이따 저녁 밥까지 요리까지만 하고 트렁크 닫고 밥 먹어야겠다 아, 벌레 없는 계절이라 진짜 좋긴 좋네요 편해요 진짜 부드러워요 마감이 예술입니다 지금 15도 습도 62 요거 여기다가 걸어 놓을게요 이제 저녁을 한번 준비해 볼까요? <웃음> 양파가 이렇게 담아왔는데 탈출했었어요 그리고 제가 파랑은 다 씻어왔고 오늘은 부대찌개 먹을 거예요 
저 지금 이렇게 정면에다가 카메라 놓고 하는데 어색해 어색해 벌써 촬영을 해놔야 되겠다 이 칼은 잘 들진 않아 제그 녹색 칼이 확실히 칼은 진짜 잘 들어요 생각보다 파가 엄청 크네 <웃음> 그리고 저는 부대찌개에 파 들어가 있는 게 엄청 좋거든요. 그런 육개장처럼 되어 있는 거를 되게 좋아해가지고 그냥 이렇게 해가지고 이렇게 이것도 그냥 길쭉길쭉하게 이렇게 이렇게 들어가 있는 파를 그냥 면처럼 같이 이렇게 먹는 거 좋아해요. 너무 큰가 그래도? 한 입에 안 들어오나? 주때는 없어요 <웃음> 좋아하는 건 있는데 뭐 딱히 스타일에 그런 주때는 없어 이렇게 눈이 몇냐나 어, 너는 어미는 떡을 썰 테니 너는 글을 쓰거라 어. 자 이렇게 파 준비가 되었습니다 아우 눈물이 나 아, 뭔가 카메라도 조정을 다시 하고 싶은데 아, 눈 만지면 큰일 날것 같은데 아, 아. 양이 좀 많을 것 같아서 얘를 소스를 조금만 넣어볼까 싶어요 그리고 다시 여기다가 담아가면 됩니다 그리고 부대찌개는 없어서는 안될 이거 빈 가져왔어요 내 물들이 왜뭐좀 사라진 느낌이죠? 아니네요 <웃음> 아니네 저 안에 있습니다 물 600, 600, 600 지금 1200이니까 600 근데 저는 그 정도 안 넣을 거예요 왜냐면 이 콩이 좀 싼, 짠데 저는 콩을 많이 넣거든요 200, 300, 400, 500 그러니까 물을 더 많이 넣어야 되는 거지 <웃음> 일단 이 소스를 다 넣을 거가 아니기 때문에 한번 대충 소스를 좀 넣어보고 <웃음> 먹어보면서 밥을 제가 예전에 한번 여기다 해봤었거든요 잘 되더라고 이렇게 행주 행주를 잘 사용합니다 요즘에 그래도 물티슈를 아예 사용을 안 하는 건 아니에요 저도 사용을 합니다 근데 확실히 행주 사용을 해야지 라고 계속 생각하고 가지고 다니니까 사용량이 줄긴 줄어요 이거 확 불잖아요 그래서 어느 정도 양을 해야 되지? 이거 이케아에서 무슨 뚜껑인데 옛날에 토티캠프님이 이렇게 사용하면 좋다고 팁 주셔가지고 저도 그 유튜브 보고 따라 산 건데 이 사이즈랑 뭐랑은 모르겠어 가져왔는데 저는 캐롤 좀 듣고 놀고 있을게요 이 고무패킹은 빼라고 했었던 것 같기도 해 그래서 뺄게요 대추 이거를 끄도록 하겠습니다 우 많다 밥 엄청 잘 됐어요 수증기 때문에 보이나? 
쫀득한 제밥 제 찹쌀이랑 좀 섞어 갖고 왔거든요 음아 맛있다 비니다 음, 밑에 살짝 탈 뻔했네. 음, 아까 잘 껐어. 그 고추 매운 거. 여러분 지금 트렁크 문 닫았고 앞에 사이트 오셨어요. 아이패드 보면서. 밥 먹습니다. 예, 사이코패스 살인범인데. 미쳐보라. 음. 설거지는 이것만 돼서 설거지 하고 오고 다녀오십니다. 차 안이 따뜻했던 거야. 밖에 엄청 춥다. 왜 여기 있었네? 자 보려고 합니다 사실 지금 바로 잘거 아니에요 양말도 벗어야겠다 차 아니 지금 어 전혀 춥지 않고 14도 정도거든요 저는 넷플릭스랑 보다가 이따가 또 한번 운동하러 화장실 내려갔다 갔다, 갔다 해야 될것 같아요. 침낭이랑 전기 매트는 다 접었고 전기 날로도 저녁엔 안 키고 잤는데 아침에만 살짝 켰거든요. 제가 만든 부직포들 잘 살아 있었죠? 이렇게 해가지고 차 밑에 공간 있으니까 거기다 넣어놓거든요. <웃음> 집에서도 밖에서도 머리카락이 엄청 빠지네. 시간이 남으면 한번 돌아 봅시다. 
이거 이제 제 환기통이에요. 지금은 궁둥이가 차갑지 않아가지고 저는 이 미끄러지는 바닥이 엄청 좋거든요. 근데 이 바닥이 러그를 깔아놔도 엄청 미끌거린다는 거예요. 단점은. 그래서 이 전용 매트를 하나 봐요. 맞춰가지고 안 미끄러지게. 그러면 오늘 오늘 아침은 제가 좋아하는 떡국입니다. 어제 해둔 거 그대로 있어요. 뽀얀 국물에는 파를 왕창 넣어서 먹어요. 파를 손질할 건데 좀 들들어 재미가 들하네 빨리빨리가 안 돼. 이 칼은 천천히 썰어야 되는 칼이에요. 언저리마다 뭐가 다르다고 지금 계속 같은 팔을 이 팔을 썰었다 저 팔을 썰었다 근데 고추를 고명으로만 올릴 건데 파 국이냐고 할 정도로 저는 넣어요 항상 뭐 설거지 해왔었거든요 음 뽀얗다 먹어봅시다 기본으로 먹고 이따 김가루를 동생 집에 가지고 갈 물건들을 하나씩 배송을 시작을 했어요. 여행 가방도 다 꺼내놨어. 진짜 큰 방이에요, 여러분. 불도 원래 계란을 했었어야 되는데. 이제 빨간 고추 내가 왜 했나 몰라. 한번 잡히는데 김가루를 넣어보고 있어요. 아침 시간 베리 소중. 음. <웃음> 여러분. 펴졌다 합니다. 이렇게 내었고 이게 청문 가림막으로 넣어놓고 이렇게 이 안에 이제 그 화로 때 사용할 때쓸 나무 받침대가 있습니다. 인덕션하고 뭐 조명이랑 휴지 이런 거 넣어놨어요. 여기는 그대로 의자로 쓸수 있는데 제게 완전히 이렇게 폴딩이 돼요 접혀요 그래서 제가 짐 놓거나 뭐 난로 같은 거 놓을 수 있게 이거 뒤에다가 나무 판때기 해달라고 했거든요 그래서 지금은 이렇게 짐이 쌓여져 있습니다 몇개 불필요한 짐들을 제가 생각보다 좀 진짜 가져왔어요 그래서 <웃음> 내부는 이게 끝이에요 작은 SUV 차량에 시트 탈거하고 바닥 작업하고 
오두로 마감을 했고 전기 연결할 수 있게 선 작업은 다 되어 있지만 <웃음> 전기는 없습니다 제 차가 공간이 너무 부족해 가지고 따로 매립하지 않았고 저는 파워뱅크로 사용을 할 예정입니다 이 랜턴들은 다 수고합니다 제일 비싼 발뮤다만 담요에 말고 나머지는 다 그냥 이렇게 바봉 캠핑! 구독, 좋아요 눌러주세요 항상 뭐 없는 것보단 당연히 있는 게 낫다 여기 안에서 이것저것 만지고 막 이러는 게 좋아가지고 시간이 이렇게 흘러간지 몰랐네 이제 밖에 꺼내놓은 애들만 안에 집어넣고 정리하면 끝이에요 설거지 하고 와야 됩니다 이렇게 찬 틀에 맞게 딱 제작해 주셨어요 그리고 앞에는 이렇게 접혀지는 겁니다 정리 끝났어요 여러분 저 이제 집으로 돌아갑니다 정리 다 했고요 커튼 젖혀버려야 돼 이제 집에 가볼게요 여러분 다음 영상에서 또 만나요 안녕